আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন আবু জেহেলের গলা কাটার জন্য বুকের উপরে বসে মাজ মুহাফিজ দুই ভাই তো আহত করে ফলায় রেখে চলে আইছে হেরা মনে করছে আবু জেহেল মরে গেছে কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন গনিমতের মাল তালাশ করে আসতেছে তখন দেখে আবু জেহেল নরে সরে কি রে এটা দেহি মরে নাই যায় বুকের উপরে বসে বইসা কয় শেষ বেলায় তোর মত আমার শরীর দ্বারা আছে রে বুকের উপরে বইসা যখন গলা কাটতেছে মৃত্যুর সময় আবু জেহেলের ভিতর অহংকার আবু জেহেল তখনও বলে হায় হায় তোমার মতো একটা গোলামের ছেলের হাতে আমার মরণ হইতেছে ঠিক আছে তুমি আমারে মারতেছ সমস্যা নাই কমপক্ষে আমার গলাটা একটু লম্বা করে কাটতে যেন আমার গর্দান দেখলে বোঝা যায় এটা আবু জেহেলের গলা আমি একটা নেতা মানুষ আমার গলাটা একটু লম্বা করে কাটতে তার মানে মৃত্যুর সময় তাকে অহংকারে আক্রমণ করেছে অহংকারীকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল মুস্তাকবিরিন আল্লাহ তাআলা অহংকারীকে অপছন্দ করেন এ কারণে বান্দা তার হৃদয়ে কোন রকম অহংকার জায়গা দিবে না অহংকার কি কি কারণে হয় কখনো কখনো বান্দার রূপ সৌন্দর্যের কারণে অহংকার হয় চামড়া যদি কারণ সুন্দর হয় কালো মানুষদেরকে সে পাত্তা দেয় না কখনো কখনো মালের কারণে অহংকার হয় টাকা হয়ে গেছে এবার গরিব মানুষদেরকে সে মূল্যায়ন করে না কখনো কখনো শিক্ষার কারণে অহংকার হয় সার্টিফিকেট তার অনেক বেশি আছে এ কারণে মূর্খ মানুষদেরকে ভাই বা বন্ধু বলে ডাক দিতে চায় না কখনো কখনো ক্ষমতার দম্ভের কারণে অহংকার হয় সে নেতা এজন্য অন্যদেরকে সে পাত্তা দিতে চায় না না এ কোন রকমের অহংকার বান্দা কখনো হৃদয়ের ভেতরে জায়গা দিবে না বান্দার ভেতরে থাকবে একটা তাওয়াজু একটা এনকে সারি হাল বান্দার ভেতরে থাকবে একটা নম্রতা একটা ভদ্রতা বান্দার ভেতরে থাকবে নমনীয় চলাফেরা হাক ডাকের চলাফেরা না যারা হাক ডাকের চলাফেরা করে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে যারা বিনয়ের সাথে চলে জমিনে কদম যারা বিনয়ের সাথে ফেলে তাদের আল্লাহ তালা পছন্দ করেন আল্লাহ তালা বিনয়ী বান্দাদের নাম আল্লাহ পাকের পছন্দের বান্দার দপ্তরে আল্লাহ তালা উঠায় দেন আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা ওয়া ইদা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা কালু সালামা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা عباده الذي نصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المستكبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد 
بلغلبی کمالی کشف دجابی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بی کمالہ کشف الدجا بی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الحمدللہ धर्मपुर खादिमुल कुरान पुरी शुद्रुत दुगा ऐजितो तृतीयो वर्षीक तब्सिरुल कुरान महफिल महाशम्मेलन शम्मेलनेर महतरम सदार महतरम शब्बापुती उबस्तीद हजरत बुजुर्ग ओलमाए किराम शम्मुक पने शाम्बितो दीन प्रियो इस्लाम प्रियो दिनदार ईमानदार मोमिन मुसलमान भैरा बुरा बबरा जुबुक भैरा पोरदार आरालेर म विश्व जगत मालिक विश्व प्रतिपाल विश्व दरबारे कलिमत शकर जे महान रबुल आलमीन अत्यंत दया माया भलोवेसे रहमती बरकती जान्नत टुकड़ा बागने उम्मतर ओलाम सहबते कुरान करीम महफिले जिकिर महफिले दावत तबलिग नेसबते अल्लाह तला आमादेर आशार बोशार दो भीग दान करें सन एजन ने माली के दरबारे शुक्र गुजार हुई शुक्रिया दे करी कली मतुर शुक्र बड़ी जवान छेड़े भक्ति भरे समस्षरे आवाज करे मोहब्बते शते उच्च कंठे उच्च आवाजे एक जोगे एक शते शकोले मिले शम्मिली तो आवाजे कली मतुर शुक्र बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शकाल दस्तक थे के शुरू करे जग्गो बुजुर्गो उलामा हजरत दिर जबाने अत्तंतो गुरुत्तपूर्णो नसीहत अपनरा महोती शम्मेरोंने बोशे बोशे ए दिनेर बेलाए कुर्बानी दिए अपनरा स्रोबन करे सन दिनेर अनेक काज शाब काज फेले दिए अल्लार कलामेर आवास के काने देवा के निजी दिर जन्नो जरूरी मने करे सन दीनी किसी कथा निजेर कान पोछुक ये इटार जरूरत के आपनारा अनुभव कर सारा दिन व्यापी ना खे से सकाल दसटार के शुरू कर पर्यत आपनारा कुरान जो भलोबासा आल्ला पाकर जो मोहब्बत आपनारा प्रकाश कर आल्ला पाक मोहब्बत ना जतर जो कबुल मंजूर कर दुआ प्रथम कर पशुपशी धन्नोबाद जनाइ तिसी खादिमोल कुरान परिषद के जे ही परिषदेर जेसों कोल जुबो शक्ति जुबो समाज आसे नवजान जुबो क्रासे जरा देशेर बाहरे थाके अथवा देशे थाके व्यवसायी ये अलाकार बाशिंदा जुबो अलाकार संतान जुबो इरा जे अल्लार कलामेर आवाज के बुलंद करात जन्नो माश बेपी जे विशाल एक त पेश करे से शतो बाधा शाब किसू के उपेक्षा करे अल्लाह ताला तादर के जे कामी अबीर हाँ जे माला अल्लाह ताला तादर गोलाय दिए सिन शफोल भावे एक टी तफसीरुल कुरान महफील समाप्त होते चले से ज़ादेर मेहनते ए ही शफलोता कुराने शफलोता दीने शफलोता ये टी इस्लामे शफलोता ठीक की ना ये टी इस्लामे शफलोता ऐशफलता ज़ादेर कुर्बानी ज़ादेर तैयार ज़ादेर स्रोम ज़ादेर मेहनत ज़ादेर अर्थ हो इशाब किस्म मिला है ए कुरानेर ए बागान कुरानेरे आवाज़ रे इंतज़ाम जरा करे से प्रथमे तादेर शुक्रिया आदाय करती सी जो ने मानला मियाशकुरी ना सला मियाशकुरी ला जरा मानुषे शुक्रिया आदाय करे ना तरा अल तरा अल्लाह शुक्रिया आदाय करार वे परे शामुर्थ पाए मानुषेर शुक्रिया आदाय करा इटाओ अनेक बड़ो एक इबादत जरा मानुषेर शुक्रिया आदाय करे तादेर ये शुक्रिया के वाल्लाह ताला पसंद करे अगर न आम्रा शुक्रिया आदाय करी तादेर जरा ये दीनी नसीहतेर इंतजाम करे से सारा दीन वे पी प्याटे खाना जाए 
কোরআনের আওয়াজ শুনেছেন তাফসীরের আওয়াজ শুনেছেন নসিহত শুনছেন এর দ্বারা কি পেট ভরছে কারণ খোদা গেছে হিদা তো ঠিকই লাগছে ফাঁকে ফাঁকে আর সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যা বলছেন এতে ক্যালোরি যা খরচ হইছে তাতে শরীর খালি দুর্বল হইছে তাই না এই যে খুদার যন্ত্রণাকে বরণ করলেন কার জন্য আর কিছু ভালো কথা শুনলেন কার সন্তুষ্টির জন্য এই ভালো কথাগুলো এগুলোর দাম আছে না নাই ভালো কথার যে দাম আছে এইটা বলছেন তো আল্লাহ তাআলা নিজে আল্লাহ তাআলা বলেন ফযাকির ফা ইন্নাদ যিকরা তানফাউল মুমিনিন ও বন্ধু আপনি নসিহত করুন নসিহত মুমিনদের উপকার হবে কথা শুনলে মুমিনদের উপকার হবে কানে কথা যাবে কিন্তু ভেতরে কি হবে উপকার হবে নূর প্রবেশ করবে কালব সাফ হবে মৃত কাল জীবিত হবে ঘুমিয়ে পড়া ঈমান জাগ্রত হবে আল্লাহ আকবার বলেন জোরে করে বলেন ঘুমিয়ে পড়া ঈমান কি হবে জাগ্রত হবে কথা শুনলেই এই কালবি এই फायदाটা হবে কথা শুনলেও কলবের फायदा হয় তবে কিছু কথা শুনলে পড়ে কিন্তু আবার কলবের ক্ষতি হয়ে যায় যেমন কেউ এই ওদের মতো যুবকরাই গানের ইন্তেজাম করে না গানের আয়োজন করে না যদি কেউ গানের কথা শুনে নাটকের ভোকাল শুনে সিনেমার ভোকাল শুনে ওগুলাও তো কথা কৌতুক শুনে অন্যায় অশ্লীল শব্দ শব্দাবলী এগুলো কানের ভিতরে যদি আসে এর একটা অপকারও আছে এর অপকার হলো আল্লাহর রাসূল বলেন ভিতরে নেফাকি ময়লা হয়ে যায় কালব ময়লা হয়ে যায় কালবের ভিতরে জং পড়ে যায় নেফাকাত সৃষ্টি হয় কালব নষ্ট হয় জীবিত ঈমান মরে যায় কিছু কথা শুনলে আবার জীবিত ঈমান মরে যায় কেমন যে একই মুখে উচ্চারিত কথা কিছু শুই না কলব তাজা হইল আর কিছু শুই না মরে গেল কি কি রকম হইল দেখতে তো দোনোটাই পানি পেশাব করছে এটাও পানি অ্যাসিডের পানি ওটাও পানি আর পুকুরের পানি নদীর পানি এটাও পানি অ্যাসিড পানি যদি কোন লাউ গাছের গুড়ায় দেন লাউ গাছ জীবিত হবে না মরে যাবে বলে নামাজ করে জীবিত হবে না মরে যাবে আরে অ্যাসিড পানি না কেউ না বাচ্চা যদি নিয়মিত কোন লাউ গাছের গুড়ায় পেশাব করে ওই লাউ গাছে কদু ধরবো লাউ ধরবো মরে যাবে না এই বাচ্চা মানুষের পেশাবে আর কি হিট আছে তারপরে এটা যদি গাছের গুড়ায় পড়তে থাকে তাহলে এক সময় এই লাউ গাছটা মরে যাবে কিন্তু একটা মৃত লাউ গাছ যেটা কাহিল হয়ে গেছে যেটা মরার ভাও ধরছে এইটাকেও যদি তাজা পানি বৃষ্টির পানি যদি এর গুড়ায় পড়ে যায় তাহলে তার ভেতরে সতেজতা আবার ফিরে আসবে তার মরা ভাবটা আবার জীবিত রূপ দিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে তার পাতা কাণ্ডগুলো শক্তিশালী হয়ে যাবে পানি পানি ওটাও পানির মতন এটাও পানির মতন অন্যান্য কথাগুলো কথা আর কোরআনের কথাও কথা নসিহতের কথাও কথা কিন্তু ব্যবধান হলো অ্যাসিড পানি আর সাধারণ পানির মতন সাধারণ পানি বৃষ্টির পানি যেমন নিয়ামতের মতন তোর তাজা করে ওই রকম নসিহতের কথা মানুষের কালবকে তোর তাজা করে আর অন্যায় কথা অশ্লীল শব্দ এগুলো হলো অ্যাসিড পানির মতন নাপাক পানির মতন এটা যখন কান দিয়া ঢোকে তো কলব মরতে থাকে কলব কি হইতে থাকে মরতে থাকে এই কারণে সমাজে ভালো আওয়াজ ভালো কথার অনেক মূল্য কুলিল খাইর তোমরা ভালো কথা কও ভালো কথা সব সময় বলো মানুষের কানে ভালো আওয়াজ পৌঁছাও তাসবির আওয়াজ পৌঁছাও ভালো আওয়াজ যেখানে হয় সেখান থেকে ইবলিশ দূর হয়ে যায় যেমন আজান যেখানে হয় ওখান থেকে ইবলিশ দূর হয়ে যায় ভালো কথা হয় তো ওখান থেকে খারাপ মানুষ ওই গ্রাম থেকে সেরে যায় ভালো আওয়াজ গ্রামে হয় তো খারাপ মানুষগুলা ভালো হয়ে যায় আর যদি খারাপ আওয়াজ হইতে থাকে তো ভালো মানুষগুলা খারাপ হয়ে যায় ভালো মানুষগুলা কি হয়ে যায় খারাপ হয়ে যায় গানের আয়োজন যদি ধর্মপুর একটা হয় সব ধর্ম কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে যদি গানের আয়োজন হয় তাহলে দেখা যাবে এটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গাজা মদ বিভিন্ন অন্যায় কাজ সাপ্লাই হওয়া শুরু হইব আস্তে আস্তে একটা গুনাহকে কেন্দ্র করে হাজার গুনার পরিবেশ গঠন হয়ে যাবে এ কারণে 
অবশ্যই এটার মূল্য রয়েছে আল্লাহ তাআলা ওদের মেহনতটাকে কবুল করে নেক বলুন আমিন আওয়াজ করে বলেন চিল্লায় বলেন আমিন আপনারা খুশি হইছেন তো এই মাহফিল ওরা করেছে খুশি হইছেন তো ওদের জন্য আজকেই দোয়া করবেন নাকি সব সময়ই দোয়া করা দরকার সব সময়ই দোয়া করবেন আল্লাহ ওদের जिंदगीতে বরকত দান করে বলে না আমিন খুশি হইছি সবাই কালিমাত শুকর পড়ি জবান খুলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ একটু আওয়াজ করি আওয়াজ করে বলি সুবহানাল্লাহ এই যে সবাই এক জায়গায় হইছে আল্লাহর নামে আওয়াজ দিলে পরে যারা শয়তান শয়তান আছে এর কান দিয়ে আওয়াজ গেলে এর একটা ভীতি তাদের হৃদয়ের ভিতরে পড়বে এ তাদের ভিতরে এই خوف আসবে না মুসলমান এখনো জাগ্রত আছে ফাইজলামি করলে সাতটি বাটি গোল করে ফলাইবো এইজন্য মাঝে মধ্যে কি করা লাগে আওয়াজ দেওয়া লাগে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার মোহতারম হাজিরিন তে আমি যে কথা দিয়ে শুরু করছিলাম কথা সেটা হলো কিছু কিছু আওয়াজ শুনলে কলবের फायदा হয় নসিহতের আওয়াজ কোরআনের আওয়াজ শুনলে কলবের फायदा হয় আর আমাদের মনিব আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের বাজিক সুরত নজর করে তাকায় দেখেন না আল্লাহ তাআলা আমাদের কাল তাকাই দেখেন ইন্নাল্লাহ লা ইনজুরু ইলা সুয়ানিকুম ওয়ালাকিন ইনজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষের বাজিক হালাত দেখেন না আল্লাহ তাআলা দেখেন বান্দার কলবের হালাত যার কলবটা সুন্দর যার কলবের ভিতরে বহু গুণের সমাহার যার কলবটা গুণ দিয়ে সুসজ্জিত ওই মানুষটা আল্লাহর কাছে জান্নাতি চামড়া যদি তার কালো হয় দেখতে যদি সে ময়লা হয় কিন্তু তার কলবের ভিতরে যদি গুণ রয় কলব যদি দোষ মুক্ত হয় কলব যদি নসিহতের দ্বারায় ধৌত করা হয় তাসকিয়াতুন নুফুজ যদি তার हासिल হয় আর যদি কলবি সৌন্দর্য তার অর্জন হয় তাহলে এই মানুষটা আল্লাহ পাকের কাছে দামি ও পছন্দের হয়ে যায় আল্লাহ পাক এমন মানুষদেরকে জান্নাতে নিজের বন্ধু বানায়া নিজের কাছে জায়গা দান করবেন যদিও সে কালো হয় যদিও সে গ্রামের অশিক্ষিত মূর্খ হয় একটা মানুষের শিক্ষা দীক্ষা আছে কিন্তু তার কলব খারাপ সনদ সার্টিফিকেট আছে তার কিন্তু তার হৃদয় খারাপ আর আরেকটা মানুষ ধর্মপুরের নৌকা বাই মাঝি অথবা ভ্যানগাড়ির চালক এই দেখি রে এই মিয়া কথা কই না কেট লাগাই বই হবে আমার মোবাইল বন্ধ করে আমি কথা বলা শুরু করছি আমি মাঝে মাঝে ওয়াজ বাদ দিয়ে এই সমস্ত কাম করি কেন এই সমস্ত কাম করি এগুলো ডিসটার্ব পার্টি মিয়া কয়েক মিনিটের জন্য মোবাইলের রিংটোনটা তুমি বন্ধ করতে পারবা না তো তুমি এখানে বই হবে আল্লাহ রে বাবা করবা কেমনে যেমন মনে করেন কথার কথা আমি এই যে আপনাদের কাছে বসছি আমি কিন্তু আমার মোবাইল বন্ধ কইরা ফ্রি হয়ে তারপরে বসছি আমি যদি ওয়াজের মাসখানে মাঝে মাঝে এই আসর থেকে মাগরি অল্প একটু সময় যে কারণে এলান করতে দিলাম না এলান করতে দিছি এলান করতে গেছে পরে বাধা দিছি না তার মানে সময় কম তো এই সময়ে অল্প কিছু সময় কিছু কথা বলতে হইব এলান পরেও করতে আরব কিন্তু সময় চলে গেলে তো আমি তো টাইম পাবো না মাগরিবের আগে মজলিস শেষ হয়ে যাবে এই টাইমের জন্য আমি আমার মোবাইল যদি খুলে রাখে কতক্ষণ পর পর ফোনও ধরি আর আপনি করলে আলাপ করি কিছু হবে আদবের খেলাফ হয়ে যাবে না রাগ হইছে না আপনারা ভালো রাগ হইবেন না তো জানি আপনারা লোক ভালো দুন হাত উপরে তুলেন তো হ্যাঁ সোজা করেন আঙ্গুল খুলেন নাড়াচাড়া দেন নাড়াচাড়া দেন নাড়াচাড়া দেন নাড়াচাড়া দেন জবান খুলে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হাত নামান দিল দেমাক এইদিকে আইছে তো এখন মুতাজ্জিহান ইলা জিহাদ ইলাই হুজুর ছোট্ট করে একটা সবক শুনাইতেছি একেবারে 
ছোট্ট একটা সবক সবকটা হলো কালবির সৌন্দর্য যখন অর্জন হয়ে যাবে আল্লাহ পাকের কাছে বান্দাটা দামি হয়ে যাবে যদিও বান্দাটা অশিক্ষিত হয় যদিও বান্দাটা ব্যাঙ্গারির চালক হয় যদিও বান্দাটা দেখতে কালো হয় অথবা যদি বান্দাটা মিসকিন হয় ফকির হয় ঘর বানিয়ে তার নাও থাকে কিন্তু কাল ভালো আল্লাহর কাছে সে ভালো কিন্তু এই সব আছে তার কিন্তু কলবটাই খারাপ আল্লাহর কাছে তার মূল্য নাই আল্লাহর কাছে সে নিকৃষ্ট এ কারণে মুমিন হিসাবে সফল মুমিন হলো তারা কাদ আফলা হামং জাকাহা কলবটাকে যারা পুত পবিত্র করলো পরিচ্ছন্ন করলো তারা হলো সফল কাদ আফলা হামং জাকাহা যারা নিজের কলবকে নসিহতের মাধ্যমে শায়খের নিসবতে তেলাওয়াতের মাধ্যমে তসবির মাধ্যমে জিকিরের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন করা নিল তারা সফল হয়ে গেল তাদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দনীয় বান্দা হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন কি থেকে পরিচ্ছন্ন করবে দশটা এমন দোষ আছে যে দোষগুলো মানুষের কলবের ভেতরে যদি জমা হয় তাহলে এই মানুষটা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট হয় ওই দশটা দোষ থেকে যদি নিজের কলবরে কেউ পাক সাফ করবার পারে তাহলে এই মানুষটা আল্লাহর কাছে পছন্দের দামি মানুষ হয় দশটা দোষ তার ভেতরে দশটি দোষের আলোচনা সম্ভব না মাত্র একটি দোষ এই দোষটা নিয়ে কিছু কথা যে মানুষের হৃদয়ে অহংকারের ময়লা থাকা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ আর অহংকারের ময়লা দূর করে এই জায়গায় যদি তাওয়াজু বিনয় এনকে সারি এর একটা নূর যদি ভেতরে রাখা যায় তাহলে আল্লাহর কাছে সে পছন্দ কিন্তু যদি কারোর ভেতরে অহংকার থাকে पसंदन बंदा हार्थे निजे हृदय अर्थात निजे कलब टा के अहंकार मुक्त करते বান্দা তার কলবের ভেতরে কোন অহংকার রাখবে না আল্লাহ পাক বলেন অহংকার হলো আমার চাদর আল কিবরিয়া ও হৃদয় অহংকার এটা আমার চাদর অহংকার এটা আল্লাহর শান অহংকারটা কার শান আওয়াজ করে বলেন অহংকার কার শান আরো জোরে বলেন অহংকার কার শান অহংকার আল্লাহর চাদর এইটা নিয়ে যদি বান্দায় টানাটানি করে তাহলে আল্লাহ নারাজ হয় যেই বান্দা অহংকারের চাদর ধরে টান দেয় আল্লাহ তার উপরে নারাজ হয়ে যায় বিভিন্ন স্টাইলে মানুষের ভেতরে অহংকার প্রকাশ পায় বিভিন্ন রকমের কখনো কখনো মানুষের মুখে অহংকার প্রকাশ পায় মুখ দিয়ে অহংকার করে কখনো কখনো মানুষ তার ভাব দিয়ে অহংকার করে মুখে অহংকার করে না কিন্তু ভাবে আচরণে অহংকার প্রকাশ করে কখনো কখনো মানুষ মুখ দিয়ে অহংকার করে বলতে থাকে আমি ওর চাইতে ভালো এরকম বলে না হ্যাঁ চাইতে আমি ভালো এর হে একটা মানুষ তেলা চোরাও একটা পাখি তার চাইতে আমি ভালো এরকম বলে না নিজেকে বড় মনে করে অহংকার করে অপরকে নিকৃষ্ট মনে করেছে মুখেই অহংকার যে অহংকার ইবলিস করেছিল ইবলিস কে আল্লাহ তালা যখন বললেন আদম ইবলিস আদমকে শেষ দেখার ইবলিস বলল আমি তার চাইতে ভালো 
ভালো কোনোদিন নিম্ন মানের মানুষ রে নিম্ন মানের জিনিস রে সম্মান করে নাকি যে নিম্নের সে ভালো রে সম্মান করে আমি সেজদা দেব কেন আবা ওস্তাকবার সে সেজদা দিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং সে অহংকার করলো ওকানা মিনাল কাফিরিন সে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে গেল অহংকারের কারণে এক পর্যায়ে তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেল সে কাফের হয়ে গেল অথচ সে তো ছিল মুআল্লিমুল মালাইকা ফেরেশতাদের সর্দার তার মানে হলো অহংকারের কারণে মানুষের ঈমানও নষ্ট হয় যারা অহংকারী হয়ে যায় অহংকারীর ঈমান নষ্ট হয়ে যায় অহংকার মানুষের ইমানকে बर्बाद করে ফেলায় খুব অহংকার এ কারণে সে কারোরটা মানে না যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ নাস্তিক যারা তারা কিন্তু অহংকারের কারণে নাস্তিক অধিকাংশ অধিকাংশ হালতেই কেউ টাকার বিনিময়ে কিন্তু কেউ টাকা পয়সাও পায় না হুদা কামে নাস্তিক কি অহংকার তার ভিতরে তার ভিতরে অহংকার হলো আমি হলো শিক্ষাবীর আমি আরেকজনের শিক্ষা মানব কেন কোন উম্মি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে নবীজি কে হেও করে তখন এই কই মূর্খ যে পড়ে নাই যাকে উম্মি বলা হয় যে লেখা পড়া জানে না আমি একজন একজন ডক্টরের ডিগ্রিধারী লোক হই এর নিয়ম কেন মানবো আমার নিয়মই একটা নিয়ম এই কারণে তারা ধর্ম মানে না আসলে এদের ধর্ম না মানার পেছনে মৌলিক কারণ একটা হলো অহংকার মৌলিক কারণ কি ওই যে হের বুঝে আসে না মানে তার কোরআনও বুঝে আসে না বিধানও বুঝে আসে না ওই ডক্টর জাফরুল্লাহ কি জাফরুল্লাহ নাকি হ্যাঁ এই যে এই এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী সাহেবের সাথে টক শো করলো হ্যাঁ এর 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 সমস্যাটা কি এর সমস্যা হলো সে মনে করে আমি বুঝি বেশি এইটাই হলো সমস্যা ইসলাম বুঝতে চায় না কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত গুলোকেও সে বলে বুঝে আসে না তো অর্ধেক কেন পুরা কেন এটা বুঝে আসে না মানে কোরআনের সরাসরি বিধানটা কেউ সে তার শিক্ষার গরমে সে ইসলামের মূল নীতিকেও মানতে রাজি না এটা কি এক প্রকারের অহংকার অহংকার এই অহংকারের কারণে ইমান নষ্ট হয়ে যায় অহংকারের কারণে কি নষ্ট হয় ইমান নষ্ট হয়ে যায় যেমন অহংকারের কারণে ইবলিসের ইমান নষ্ট হইছে ছিল মুআল্লিমুল মালাইকা কিন্তু ইবলিস বলে আনা খাইনু মিনহু আমি তার চাইতে ভালো আদমের চাইতে আমি ভালো খালাকতানি মিননা যুক্তি দিতেছে খালাকতানি মিননারি ওয়া খালাকতাহু মিন তিন আমাকে মাটির দ্বারা আমাকে আগুন দিয়া বানাইছো আর হের মাটি দিয়া বানাইছো ও গো আল্লাহ আগুনের তৈরি জিনিস মাটির সামনে নত কেমনে হয় সুতরাং আমি সেজদা দিতে পারবো না দুই প্রকারের অহংকার হলো মুখেও বলল আনা খাইরু মিনহু কাজে কর্মে ভাবেও অহংকার প্রকাশ করলো এই নিকৃষ্ট অহংকার ইবলিসকে সম্মানের আসন থেকে টান দিয়ার নামায়া তাকে লানতের তক্ত তার গলায় দিয়ে দিল সে মালহুন হয়ে গেল অহংকারের কারণে এই কারণে মুখেও অহংকার করবে না ভাবেও অহংকার করবে না অহংকারের ভাবও দেখাবে না আমার বাপের নাম কি আমি কোন দলের নেতা জানাস পদটা কি চিনস নেতা তো মুখ দিয়া বইলে ফেলে মুখ দিয়া এই অহংকার বান্দা প্রকাশ করবে না তবে এমন কিছু অহংকারী আছে যারা মুখে অহংকার করে না কিন্তু ভাবে অহংকার করে মুখ দিয়া কিছু কয় না কিন্তু চোখ দিয়া কথা কয় চোখ দিয়া কয় দেহসনা রে হন্ডা কে বসা আছে হুম সাইডে যাইতে পারোস না চোখ দিয়েই অনেক কিছু বলে দিছে আছে না এরকম অহংকার হ্যাঁ হাতার ভাব দিয়া বুঝায় দিছে হাতার ভাব দিয়া বুঝো না আমি একটা নেতা আমি একটা শিক্ষিত লোক আমি একটা ভদ্র লোক পোশাক দেখে বুঝো না অহংকার ভাবে অহংকার 
যেমন আমার কাছে এক লোক আসছে এক লোক আইসা কয় কি আল্লাহ দিলে হুজুর গায়ে যা আছে সব বিদেশি মাল ব্র্যান্ডের জিনিস ছাড়া কোনো জিনিস গায়ে দিই না মানে খুব হাসি মুখে সুন্দরভাবেই বলছে কিন্তু তার এই সুন্দর শব্দ চয়নের ভেতর দিয়েও অনেক বড় অহংকার প্রকাশ পেয়েছে তার মানে সে বুঝাইছে এলাকার মানুষ যা আছে ভৈননি ভৈননি আমি হলো বিদেশি বিদেশি সব ব্র্যান্ডের মাঠ ব্র্যান্ডের জিনিস পরিসব দেশি কোনো জিনিস আমার গায়ে নাই অহংকার করেছে তার ভাবে সে অহংকার দেখাইছে আমি আমার এক পরিচিত লোকরে বলছি যে আপনার বাড়ি কত নাম্বার রোড কত নাম্বার বাড়ি কয় হুজুর রোড নাম্বার আর বাড়ি নাম্বার এত কিছু দরকার নেই এই মাঠের কোনার রোড দিয়ে গেলে সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি যেটা আল্লাহ দিলে এটাই এই গোলামের মনে করেন নিজের বাড়ির নাম্বারও বলল না রোডও বলল না কি বলল যে এই রোডে সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি যেটা ওইটাই আল্লাহ এই গোলাম রে দিছে মানে এইটাই তার বাড়ি এই বর্ণনার ভেতরে তার একটা বড় ধরনের অহংকার সে প্রকাশ করে ফেলেছে এই অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে এই অহংকারের কারণে মানুষের ইবাদত নষ্ট হয় অহংকারের কারণে মানুষের ইমান নষ্ট হয় কিছু কিছু অহংকারী আছে যারা অহংকারের কারণে মসজিদে যায় নামাজ পড়ে না কেন মসজিদে ফহিরও আসে রিক্সাওয়ালাও আসে তাদের সাথে এক কাতারে দাঁড়াইতে ভাল লাগে না খুব একটা এ ঘরে নামাজ পড়ে রিক্সাওয়ালায় গুতাগুতি করে বেঙ্গারিওয়ালায় গুতাগুতি করে ওই গায়ে গায়ে সেবে সেবে দাঁড়াইছে এটা তার ভাল লাগে না তার ভিতরে গরম সে মসজিদে সবার সাথে দাঁড়াইতে রাজি না আমি তো এমন অহংকারী একজন পাইছি যে অহংকারী সবার সাথে কবরে মানে মরার পরেও এর অহংকার আমি এর বাড়িতে গেছি এক কলেজের প্রিন্সিপাল আমি তার বাড়িতে গেছি পরে সে আমাকে বলে কি হুজুর এই জমিনে একটু দোয়া করতে হইব এর বাড়ির কোনাই একটা জমিন ওই জমিনে দোয়া করতে কয় আমি তো ভাবছি এই জমিনে কোনো মসজিদ অথবা মাদ্রাসা বানাইবো পরে আমি যে এনে দোয়া করাইতেছেন কি লেগে এটা কি কোনো মসজিদ বা মুক্ত মাদ্রাসা কিছু বানাইবেন নাকি না এটাই বান্দার শেষ ঠিকানা এটাই আমার শেষ ঠিকানা এটা আমার কবর কবরের জায়গা তা আমি বললাম কবরের জায়গা নির্ধারণ করে রাখছেন এটা আপনার কবর আমি তো হুজুর কাজটা সুন্দর হয় নাই জায়গাটা ভালো হয়েছে না ফুলের গাছ দিয়ে সুন্দর করে সাজাইছে তা আমি বললাম যে দেখেন আউলাম তো আপনার মৃত্যুতে এমন হালতেও হইতে পারে যে আপনার কবর এরকম তো হইতে পারে ওই বিমান দুর্ঘটনায় যাদের মৃত্যু হয়ে যায় তাদের লাশের শেষ অংশটুকু পাওয়া যায় না পুইরা ছাই হয়ে যায় আরে বিমান দুর্ঘটনা লাগে না তো এই যে ফেনিতে এক নেতাকে পুড়াইয়া পেট্রোল ঢেলে গুলি করে গাড়ি শুদ্ধা পুড়াইয়া মাইরে ফেললো যে তার দেহের অবশিষ্ট মাত্র আধা কেজি পাইছে হাড্ডি পাইছে আধা কেজি হাড্ডি পাইছে আর কিছু পাই নাই তার যদি কিছু নাই পায় তাহলে কবর দিব কি তা আর যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় সাগরের ভিতরে এই গত তিন দিন আগে আমার প্রোগ্রাম ছিল সন্দীপে সন্দীপ সন্দীপ চতুর্দিকে সাগর না সন্দীপ ট্রলারে যাওয়ার লাগে আর যখন এই স্পিড বোর্ডে উঠছি সন্দীপে যাওয়ার জন্য রাস্তায় কিছুদূর পথ অগ্রসর হওয়ার পরে তো জুয়ার আইসে আর বাতাস উঠছে জুয়ারে বাতাস উঠছে না এই আমার সাথে যারা আছে এদের ভিতরে এমন পাবলিক আছে যারা সাগরের ভিতরে এই জীবনে প্রথম পার হইতেছে মানে এমন সাগরে সে কখনো স্পিড বোর্ডে উঠে নাই আর যখন এরকম রুলিং শুরু হয়েছে উপরে যায় আর নিচে নামে উপরে যায় আর নিচে নামে হে খালি আমারে যাইতে ধরে তাই আমি কই দেন ভাই আমি কিন্তু সাতার জানি না আপনি আমারে ধরে লাভ নাই করো বই আল্লাহ বিল্লাহ করেন আমি সাতার নিজেই জানি না সাতার দিতে পারি না আমি তীরে নেওয়ার চেষ্টা করে মাসের পেটে গেলেও হজরত ইউনুসের মতো আবার তীরে ভিড়াইবেন কে আরো আস্তে করে বলেন আরেকটু আস্তে করে বলেন 
যার মৃত্যু সাগরের ভিতরে হয়ে যাবে সাগরে মাঝে মধ্যে মনে করেন যে পানির ঘোর পাক হয় ঘূর্ণি উঠে মাঝে মধ্যে এর ভিতরে যদি কোন লঞ্চ অথবা কোন নৌকা পড়ে তো এটা তো একেবারে নিচে চলে যাব গা হ্যাঁ তো কবরই নাই এর লাশই নাই কবর হইব কোন জায়গায় नाम लिखे नामे पारिवारिक गुरुस्थान पारिवारिक कबरस्थान जो मृत्यु ना दुई नम्बर कथा हल गुरुस्थान जो शुआल कबर चाहती गुरुस्थान कबर मर्यादा बस कारण हल ए गुरुस्थान भेतरे हजार हजार माइतरा घुमाय रही कबर गुलान बनाए कबर हईल एक लाभ आता लोके बाड़ी हईल जेम लाभ आ किनारे मदीना रहे मेरे मस्कन हवाली काबा बने मेरे मदफन दियारे मदीना बुजुर्ग देर दुआर कबर मदीना कर दिए अमार दफन जन मदीना शरीफ हो जाए तो हमें उनारे बोल आपनी एखने शुब चिंता करें दरद आतर घर भूतर तो अपना दरद ना थे शहर भेतर जमीन जो दाम बेड़े जाए दादा खामा खाए जगह दिए दखल कर रखे काम ठीक कर डिजाइन कर गुरुस्थान सब कबर कबर हर बुजे आसते मान मुचिर कबर रिक्शा गलाटार बुक बस मरे नई 
যায় বুকের উপরে বসছে বৈশা কয় শেষ বেলায় তোর মত আমার শরীর দ্বারা আছে রে বুকের উপরে বৈশা যখন গলা কাটতেছে মৃত্যুর সময় আবু জেহেলের ভিতর অহংকার আবু জেহেল তখনো বলে হায় হায় তোমার মত একটা গোলামের ছেলের হাতে আমার মরণ হইতেছে ঠিক আছে তুমি আমারে মারতেছো সমস্যা নাই কমপক্ষে আমার গলাটা একটু লম্বা করে কাটতে যেন আমার গর্দান দেখলে বোঝা যায় এটা আবু জেহেলের গলা আমি একটা নেতা মানুষ আমার গলাটা একটু লম্বা করে কাটতো তার মানে মৃত্যুর সময় তাকে অহংকারে আক্রমণ করেছে অহংকারীকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল মুস্তাকবিরিন আল্লাহ তাআলা অহংকারীকে অপছন্দ করেন এ কারণে বান্দা তার হৃদয়ে কোন রকম অহংকার জায়গা দিবে না অহংকার কি কি কারণে হয় কখনো কখনো বান্দার রূপ সৌন্দর্যের কারণে অহংকার হয় চামড়া যদি কারণ সুন্দর হয় কালো মানুষদেরকে সে পাত্তা দেয় না কখনো কখনো মালের কারণে অহংকার হয় টাকা হয়ে গেছে এবার গরিব মানুষদেরকে সে মূল্যায়ন করে না কখনো কখনো শিক্ষার কারণে অহংকার হয় সার্টিফিকেট তার অনেক বেশি আছে এ কারণে মূর্খ মানুষদেরকে ভাই বা বন্ধু বলে ডাক দিতে চায় না কখনো কখনো ক্ষমতার দম্ভের কারণে অহংকার হয় সে নেতা এজন্য অন্যদেরকে সে পাত্তা দিতে চায় না না এ কোন রকমের অহংকার বান্দা কখনো হৃদয়ের ভেতরে জায়গা দিবে না বান্দার ভেতরে থাকবে একটা তাওয়াজু একটা এনকে সারি হাল বান্দার ভেতরে থাকবে একটা নম্রতা একটা ভদ্রতা বান্দার ভেতরে থাকবে নমনীয় চলাফেরা হাক ডাকের চলাফেরা না যারা হাক ডাকের চলাফেরা করে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে যারা বিনয়ের সাথে চলে জমিনে কদম যারা বিনয়ের সাথে ফেলে তাদের আল্লাহ তালা পছন্দ করেন আল্লাহ তালা বিনয়ী বান্দাদের নাম আল্লাহ পাকের পছন্দের বান্দার দপ্তরে আল্লাহ তালা উঠায় দেন আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা ওয়া ইদা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা কালু সালামা বিনয়ী মানুষ যারা যাদের ভেতরে চলাফেরার নম্রতা আছে মানুষ তাদের গাল দিলেও তারা গালির পাল্টা গালি দেয় না শান্তির দোয়া করে তাদের ভেতরে একটা ভদ্রতা আছে এদেরকে আল্লাহ তালা আকাশে নিজের প্রিয় গোলাম হিসেবে লিখে নেন এই গুণ আলেমদের ভিতরে আছে এই কারণে আলেমদেরকে গাল দিলে পরে তারা পাল্টা গালি দেয় না আচ্ছা একটা ছোট্ট মৌলবি সাহেব মক্তবে পরে এরেও কয় রাজা খান এটা গালি হইল না এরে বলে এলো রাহে তসবি তারে কয় জঙ্গি গালি হইল না এরে মাঝে মধ্যে বলে কাট মুল্লা গালি হইল না এরে আবার মাইক দিয়ে বলে ফেতরাখোর গালি হইল না এই কথা কন না কথা কন না ফেতরাখোর বলে গালি দিল গালি হইল না কিন্তু আলেমরা গালির পাল্টা গালি দেয় না কেউ যদি তাদের ফেতরাখোর খায় আলেমরা তাদেরকে ঘুষখোর হারামখোর কয় না কয় না ঘুষখোর কয় না হারামখোর কয় না কেন তাদের ভেতরে আছে একটা নম্রতা ভদ্রতা বিনয় এই বিনয় আল্লাহ পাকের পছন্দের একটা সিফাত আর দম্ভ অহংকার যেটা এটা গর্ব অহংকার যেটা হাত ভেঙে দেব ঘর মটকে দেব এরকম অহংকার যেটা এটা আল্লাহ পাকের কাছে অপছন্দের কারণ ময়রা গেলে এই নেতাগিরি শেষ ময়রা গেলে শেষ কারো রুহু যদি বাইর হয়ে যায় তাইলে তার টাকার গরমও শেষ পোশাকের গরমও শেষ বাড়ির গরমও শেষ ক্ষমতার গরমও শেষ তার কোন গরম আর জায়গা পাবে না এই কারণে প্রতিটা মানুষকে বিনয়ী হতে হবে এটা আল্লাহ পাকের পছন্দ তা আমরা আল্লাহর কাছে এ দুয়ার পূর্ব মুহূর্তে ওয়াদা করি ইনশাআল্লাহ আমরা কোন রকমের অহংকার দিলের ভিতরে জায়গা দেব না ইনশাআল্লাহ হাত তুলে বলেন সুন্দর যে অহংকার না টাকার অহংকার না ক্ষমতার অহংকার না 
বাড়ি গাড়ির অহংকার না ইনশাআল্লাহ বলেন কেউ যদি গালিগালাজ করে তাহলে পাল্টা গালি দিমু কেউ যদি আমাদেরকে না বুঝে গালি দেয় তাহলে আমরা صبر করব আমরা হাক ডাক নিয়ে চলব না বেশি নেতাগিরি দেখাবো না যে ভাঙা ভালা মায়া করে এরকম বলবো না ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ বলেন আল্লাহ আপনি আমাদের তৌফিক দান করেন জোরে বলেন আমি আরবের একটা আগের যুগের একটা ভদ্রতা ছিল ভদ্রতা ছিল হলো ঘুমন্ত মানুষদেরকে মারতো না নারীর উপরে আক্রমণ করতো না শিশুর উপরে আক্রমণ করতো না কাফেরের ভিতরে এই ভদ্রতা ছিল এখন হলো ঘুমের মানুষ মারার আমল নেতাগিরি দেখায় ঘুমের মানুষের লগে নেতাগিরি দেখায় অস্ত্র হাতে নিয়া নিরস্ত্র মানুষের সাথে তাই না বিষয়টা তাই হইছে না যদি নেতাগিরির গরম বেশি থাকে তো তোমার হাতে একটা লও আর একটা আরেকজনের হাতে দাও দিয়া তারপরে নেতাগিরি দেখাও যে খেলা খেলা কি রকম জানো খেলো এরপরে খেলো খালি হাতের মানুষের সাথে অহংকার করে লাভ কি ঘুমন্ত মানুষের সাথে জাগ্রত মানুষের অহংকার করে লাভ কি এ কারণে এই হার কিসমের তাকাব্বুর অহংকারকে ঝেড়ে ফেলে তাওয়াজু ভিতরে জায়গা দিতে হবে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে তাওয়াজু করতে 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 ঈমান দিয়ে দেওয়া যাবে না যদি কেউ তোমার ঈমান নিয়ে প্রাণ দিয়ে দেয় যদি কেউ তোমার দ্বীনদারি তোমার ইসলামের উপরে হামলা করে ফলায় তখন আর তাওয়াজু চলবে না তখন বলতে হবে আমরা শাহ জালালের সন্তান সাবধান হয়ে যা আমরা শাহ মাখদুমের সন্তান সাবধান হয়ে যা আল্লাহর রাসূলের ভিতরে তাওয়াজু ছিল সর্বোচ্চ কিন্তু আল্লাহর রাসূল কখনো কখনো বলেছেন আনা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এই আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান সাবধানে কথা কইছ আল্লাহর রাসূল বলেছেন তুমি কখনো কখনো বলবা আমরা শাহ জালালের সন্তান আমরা গাওহারপুরি সন্তান আমরা হাফিজজির সন্তান আমরা পীরজির সন্তান আমরা ওলি বুজুর্গের সন্তান আমরা মুক্তি যোদ্ধার সন্তান মুসলমানের সন্তান মুসলমানের সন্তানের সাথে বাহাদুরি দেখাইতে আসবা না মুসলমানরা নেকড়ে জাতি না মুসলমানরা বীরের জাতি ঠিক কি না জোরে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তাওয়াজু তো থাকবে কিন্তু প্রয়োজনে কখনো কখনো বদলা কিন্তু নেওয়ার বিধানও আছে নাস্তিক মুরতাদদের হুঁশিয়ার করে দিন বেশি লাফাইবা না আমরা তোমাদেরকে সংখ্যালঘু অথবা যারা সংখ্যায় কম নাস্তিক মুরতাদ এদের উপরে আমরা জুলুম করি না তোমরা তোমাদের জবান দিয়ে দেশের 17 কোটি মুসলমানকে পাকিস্তান পাঠায় দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবে না তোমরা এই দেশের মুসলমানদেরকে দেয়ালে পিঠ ঠেকায়া দিবা না আই যুব শক্তি তোমাদেরকে বলতে চাই তোমরা কি দ্বীনের পাহারাদারি করতে পারবা তো ইনশাআল্লাহ দ্বীনের জন্য যে কোনো কুরবানি যে কোনো সময় যে কোনো কুরবানি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবা তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করে আমিন